ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ അരിയെല്ലാം കുതിർത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അപ്പം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ കപ്പിൽ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അരിപ്പൊടി വറുക്കാത്ത തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റവയും അതുപോലെ തന്നെ വറുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും ഓരോ കപ്പ് വീതം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് സെയിം കപ്പിൽ അരക്കപ്പ് വേവിച്ച ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ചോറ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അരക്കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അത്രയും ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അടുത്ത ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിങ്ങനെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനിയിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മളിതൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്താൽ മതി അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള ബാറ്ററാണ് നമ്മുടെ ദോശ മാവിൻ്റെ അത്ര കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട് അപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇതിൽ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം തന്നെയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ഇതുപോലെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയ ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസപ്പിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ തവി വീതം മാവ് കോരിയൊഴിക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ നല്ല ബബിൾസ് വരും ആ ഒരു സമയം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ വേവിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലുള്ള സൈഡും നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു സമയം നമുക്കിതൊന്ന് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അപ്പം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊന്ന് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അരിയൊന്നും കുതിർത്ത് വെക്കാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അപ്പം റെഡി ആക്കി എടുക്കണം തോന്നുമ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെ